Necat, e, biz Tolga'yla... Ne biz ya? E, şimdi şöyle bir durum oluştu. Yok. Necat, ben senden çok özür diliyorum. Ama niye özür diliyorum ki? Necat, ben Tolga'dan hoşlanıyorum. Ay ne hoşlandığını demezler mi ya? Tolga'ya ne diyeceğim? Ben Necat'a seninle sevgili olduğumuzu söyleyeceğim. Affiyorsun sen kendi kendime. Bir şey yapmıyorum. Üst teğmen aşağıda seni bekliyor. Ben çağırdım. Allah'ım. Ne işler karıştırıyorsun acaba yine? Ay. Zahmet oldu. Ben gelirdim. Yo sesin kötü geliyordu merak ettim. Ne oldu? Ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bence direkt söyle gitsin. Necat, yani Necat Bey. Necat'la ilgili olduğuna neden şaşırmadım acaba? Ya yok, onunla ilgili değil. Yani tamam onunla ilgili ama onun çok da bir suçu yok. Dur tahmin edeyim. Necat senin çok üstüne geliyor. Çalışan işveren sınırını ihlal ediyor. Sen de bu durumdan rahatsızsın. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Yok ben gideceğim konuşacağım bu herifle. Ya böyle olmayacak. Şu haline bak. Ya gerçekten öyle bir şey yok. Suna ben ya. gözümle gördüm. Bu herif bu saçma sapan oyuna fazla kaptırmış kendini. Geç kalma kuzum. Sayende bugün çok iyi vakit geçireceğim. Tamam iyi bir fikir değildi. Konu saçma sapan bir yere doğru gidiyor. Ne peki konu ne o zaman? Ben kendim çözeceğim. Ee, benim şimdi acilen gitmem lazım. Sana söylediklerimi yani daha doğrusu söyleyemediklerimi hepsini unut tamam Ya Suna nereye gidiyorsun yine? Ee, Necat Bey'in elinde kutlama var. Aynı olarak oraya katılmam gerek. Ya gitmek zorunda değilsin. Bu adamın her dediğini yapmak zorunda değilsin. Niye sana böyle davranmasına izin veriyorsun? Ya başlama yine. Gitmem lazım. Kim bilir ne yaptı yine kıza? Fıstıkım ver bakalım onları da Berin Hanım'a. Bakalım. Ya hepsi harika olmuş biliyor musunuz Necat Bey? Ortaklarım da bayıldı. Teşekkür ederim. Bu kadar hızlı tamamladığına göre bir ilan perisi musallat olmuş olmalı. İlham periniz kim Necat Bey? Annem tabii ki. Değil mi baba? Hı hı annen. İlk defileyi Almanya'da yapalım diyoruz. Harika olur. Ben mi diyelim o zaman? Aa annemle gelip hep beraber gideceğiz. Tamam bakarız balım. Çok güzel olur Necat Bey. Biz sizi ailenizle birlikte kendi evimde ağırlamayı çok isterim. Çok naziksiniz konuşalım mı? Aylin Hanım yok mu? Annem birazcık geç gelecekmiş. Babam söyledi. Belki de çok geç kalmaz tatlım. Aa, Necat Bey, ben yine sizden müsaadenizi isteyeceğim. Bu arada yabancı konuklarım size emanet. Hiç merak etmeyin elbette. Kalsaydınız keşke. Evet Berin teyze. Birazcık daha kalsaydım. Belki annem birazdan gelir. Ay çok tatlısın sen. Söz veriyorum bir dahaki sefere tamam mı? Görüşürüz. Ben sizi geçireyim. Tamam, hoşçakalın. Hoşça kalsın. Kayra, hani annen geline kadar bana yardım edecektin? <gülüyor> tamam Ayla, tamam. Nerede kaldı acaba Aylin? Siz ikiniz bayağı samimisiniz. Hatta onun adına çıkıp kürsüde mektup okumuşluğum bile var. Sen böyle bir şeyi boş yere söylemezsin. Ne demeye çalışıyorsun? Benden başka herkes Aylin'i çok yakından tanıyor. Hande'cim, senin hayatın yok mu? Kendininkiyle ilgilensene. <gülüyor> Şu anda tam olarak onu yapıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Necat Bey, Aylin iyi mi? Aylin gayet iyi, merak etmeyin. Sadece işleri olduğu için biraz geç gelecek. Aa, işi erken bitmiş gibi göründü bana. İlham periniz geldi Necat Bey. Hoş, Hoş geldin. geldin Aylin'cim. Hoş bulduk. Gidiyor muydunuz? Gidiyorum ben. Hmm. Bu arada o gün umarım bana kızmadınız. Ben böyle birazcık müziklik yaptım. Yani samimiyetinize dayanarak Aylin Hanım için bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ne demek estağfurullah. Biz çok mutlu olduk. Çok da güzel zaman geçirdik değil mi Aylin'cim? Evet. O zaman ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelsene. Necat konuşmamız lazım. Seni çok merak ettim. Ay ben de seni bulurum. Hadi.
gideceğim. Hayri ile koltuk hazırladık. Koltuk ne koltuk? Kanepe olmasın o. Ha, kanepe hazırladık. <gülüyor> koltuk diyor bir de. <gülüyor> Oo, hoş geldin Aylin. Nihayet. Merhaba. Ne haber Aylin? İyi sen? İyidir. Baba, anneme ne hediye aldın? Doğum günü hediyesi. Özel bir hediye. Çok mu özel? Bana da mı söyleyemezsin? Hmm, şş, o kadar özel ki sana bile söyleyemem. Çok güzel bir hediye verdi babam bana bir tane. O kadar özel ha? Hı. Serkan Bey, kapının önünde sizi bekliyorum. Emanetlerinizi verip gideceğim. Hemen geliyorum. Balım. Uzatmadan bir an evvel konuş. Vakit daralıyor. İstediğini yapacağım önce. Merak etme. Ama yapmak istemiyorum. Ama öğlen uykusu önemli bir tanem biliyorsun. Tamam uyanınca yine geleceğim. Tamam anlaştık. Hadi fırla. Hayri. <gülüyor> Ayrıncığım bir saniye gelir misin? Anne. Necat, benim sana söylemem gereken bir şey var. Hayır, önce ben söyleyeceğim. Bence önce beni dinlemelisin. Şunu susar mısın lütfen? Dün gece için kusura bakma. Necat, anlamıyorsun. Kayra'nın yanında söylediğim şey gerçekti. Sana bir hediyem var. Ama tabii bunu herkesin içinde söyleyemezdim. O önde bizden bahsediyorum. Necat yapma bunu bak. Bu benim doğum günüm değil. Aylin değilim ben. Tamam ama bu hediyeyi Suna hak ediyor zaten. Hayır alamam. Necat. Bakarsın belki. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Haklısın çünkü dün çok ileri gittim. Ama neden böyle davrandım gerçekten bilmiyorum. Yani senin hayatında biri olmasının neden beni bu kadar etkilediğini bilmiyorum yani. Başta bu soruyu sorduğumda kendime cevabım Kayra'ydı. Acaba yani Kayra'ya ben ne derim, nasıl bir açıklama yaparım diye düşünüyordum. Sen çok haklısın. Daha önce konuşmuştuk bunu. Çocuğunu düşünen her babanın vereceği tepkiyi verdi. Ama sonra tekrar sordum kendime. Cevabım sadece kayrama. Değil mi? Ben seni paylaşmak istemiyorum Suna. Sadece kayra için değil, benim için de çok önemlisin. Yani sen sanki olmayınca bir şeyler eksik kalıyor. Her saniye yanımızda ol istiyorum, sürekli birlikte olalım istiyorum. Sana saçma geliyor olabilir şu an. Ama ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hayatımda ilk defa analitik düşünemiyorum. Necat yapma ne olur bak. Bu konu çok tuhaf bir yere gidiyor. Oradan da kimse dönemeyiz. Nereye giderse gitsin bırak. Hayatımda ilk defa doğru olduğunu değil beni mutlu edeni seçiyorum. Necat dur lütfen dinle beni. Bak haklıydın. Yaptığım bir hataydı. Tolga ile birlikte olduğunu düşünmek. Gelip bunu nobran bir tavırla sorgulamak hiç benlik değil. Senden özür diliyorum. Hem de ortada hiçbir şey yokken bunu yapmamam gerekiyordu. Bir şey var. Dün gece seni sessiz kalarak hayır cevabı vermek zorunda bıraktığım için senden özür diliyorum. Haklıydın. Haklıydın derken? Dün gece sorduğun sorunun cevabı hayır değildi. Bir belirsizliği netleştiremediğim için verdiğim kaçamak bir cevaptı. Bir saniye şu an anlamıyorum ne belirsizliği. Tolga. Biz Tolga ile denemeye karar verdik. Nasıl yani? Necat bak ben iki ayrı hayat yaşıyorum. Biri Aylin biri Suna. Sen Suna'nın ne yaşadığını anlayamazsın. Biz Tolga ile deneyeceğiz. Bugün de buraya bunu senin yüzüne söylemeye geldim. 